شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ذمہ داری اللہ رب العزت نے فرمایا ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا وہ برا ہی ظالم جاہل ہے اللہ نے انسان کو بے شمار عزتوں سے نوازا اپنے ہاتھ سے اس کی تخلیق فرما کر اس میں اپنی روح بھونکی فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا اور بہت سی چیزوں میں اس کو اپنی پاکی ماندہ مخلوق پر فضیلت بخشی انہی چیزوں میں سے ایک چیز ذمہ داری کا پابند ہونا اور شرعی احکامات کا مکلف ہونا ہے کوئی بھی عاقل و بالغ اور ہدایت یافتہ انسان ذمہ داری کی ادائیگی سے سبق دوش نہیں ہو سکتا خام معاشرے میں جو بھی اس کا مقام و مرتبہ ہو بس ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے اپنی ہر ذمہ داری کا جواب دہ ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی ذمہ داری کو قبل عزیز کے ایک شرف سمجھا جائے یہ ایک فرض ہے جو شخص اپنی ذاتی خواہش کی بنا پر کسی ذمہ داری میں دلچسپی لیتے ہوئے اور اس کی طلب رکھتے ہوئے اس کو صرف ایک شرف سمجھتا ہے تو اکثر اوقات اس ذمہ داری کی ادائیگی کے دوران لغزشیں اور ان کا انجام اسے ہلاک کر دیتا ہے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہے جو آپ نے عبد الرحمن ابن سمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے عبد الرحمن تو عمارت کا سوال مت کرنا اگر سوال کا یہ بغیر تجھے عمارت دی گئی تو اس بار تیری مدد کی جائے گی اور اگر سوال کرنے سے یہ عمارت تجھے دی گئی تو تجھے اس کے سبورد کر دیا جائے گا اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے کسی علاقے میں حکمران نہیں بنا دیتے ابو ذر نے کہا آپ علیہ السلط وسلم نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مارا اور پھر فرمایا اے ابا ذر تم ایک کمزور آدمی ہو اور یہ ایک امانت ہے اور روز قیامت یہ ندامت اور رسوائی کا باعث ہے سوائے اس شخص کے جس نے صحیح طریقے سے عمارت کی ذمہ داری سے بحالی اور اس کا حق ادا کیا ذمہ داری کی بہت سی صورتیں ہیں انہی صورتوں میں سے ایک صورت خاندانی ذمہ داری ہے کیونکہ معاشرتی استحکام و یکجہتی میں خاندان کا بہت اہم کردار ہے یہ معاشرے کی تعمیر کی مرکزی بنیاد اور اس کے دفاع کی پہلی لکیر ہے اور والدین میں سے ہر کوئی اپنے حقوق و عجبات کی ادائیگی کے ذریعے خاندان کی تعمیر اور اس کے استحکام کے بارے میں اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہیں اسلام نے ان حقوق و عجبات کی وضاحت فرمائی ہے اور ان کو خاندان کے تمام افراد کے درمیان تقسیم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب نگہبان اور محافظ ہو اور تم سب اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہو حاکم وقت اپنی رعایا کا محافظ ہے اور ان کے بارے میں جواب دہ ہے آدمی اپنے اہل خانہ کا محافظ ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے عورت اپنے خاوند کے گھر کی محافظ ہے اور اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں جواب دہ ہے خادم اپنے آقا کے مال کا محافظ ہے اور اپنے ماتحت چیزوں کے بارے میں جواب دہ ہے تم سب محافظ ہو اور اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہو بس خاندان کی کامیابی اور اس کا استحکام اس کے تمام افراد کے درمیان حقوق و عجبات کی حفاظت کرنے اور ان حقوق و عجبات میں کوتا ہی والا برواہی نہ کرنے کے مرہون منت ہے یہ ذمہ داری خاندان کے افراد کے درمیان باہم تعاون اور باہمی تبادلہ پر مشتمل ہے یعنی یہ حقوق و عجبات اور باہمی احترام پر مبنی ہے تاکہ خاندان تاکہ خاندان کا ہر فرد بیار محبت اور امانت داری سے اپنا کردار ادا کرے اور جن نے اس میں سستی یا کوتاہی کی یا اس کو ضائع کیا تو وہ اللہ کی برگاہ میں جواب دہ ہے کہ کیا اس نے اپنی ذمہ داری کی حفاظت کی یا اس کو ضائع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالی ہر محافظ سے اس چیز کے بارے میں پوچھنے والا ہے جس کا اسے محافظ بنایا کیا اس نے اس کی حفاظت کی یا اسے ضائع کر دیا یہاں تک کہ آدمی سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اب علیہ السلط وسلم کا ایک اور فرمان ہے آدمی کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کی وہ پرورش کرتا ہے
اور ذمہ داری کی صورتوں میں سے ایک صورت فرض منصبی کی ذمہ داری ہے ذمہ دار شخص کے سپرد کیے جانے والا مشن جس قدر بڑا ہوگا اسی قدر ذمہ داری بھی بری ہو جاتی ہے اور جیسے ہی ذمہ داری کا دائرۂ کار وسیع ہوتا ہے تو یہ خصوصی صلاحیتوں کا تقاضا کرتی ہے اور ان صلاحیتوں میں سے سب سے اہم اہلیت قابلیت قناعت تجربہ اور ذمہ داری اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی قدرت کا ہونا ہے ہر شخص اپنی ذمہ داری کے بارے میں اپنے آپ کے سامنے لوگوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی دس یا اس سے زیادہ افراد کی ذمہ داری سنبھالتا ہے روز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردم پر بند رہا ہوگا اس آدمی کی بھلائی اسے کھولے گی یا اس کا یا اس کا گناہ اس کو ہلاک کر دے گا اسی طرح ہر وہ شخص جو لوگوں کے کسی معاملے یا کسی ڈیوٹی کی ذمہ داری سنبھالتا ہے اسے اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کو بیش نظر رکھنے کا پابند ہے اور اسے یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ وہ عوام الناس کے مال میں تصرف کر رہا ہے اس لیے اسے اپنے ذمہ داری کی ادائیگی کے دائرے کار میں رہتے ہوئے ہی اس میں تصرف کرنا ہوگا اور اسے اپنے پیٹ میں کسی بھی نام پر حرام یا ناجائز مال داخل کرنے سے پرہیز کرنا ہوگا اور ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کوئی بھی ذمہ دار شخص خواہ وہ کسی بھی سطح پر ہو نہ تو اسے دوسروں پر بھروسہ کرنے والا ہونا چاہیے نہ اسے لاپرواہ ہونا چاہیے اور نہ ہی اپنی ذمہ داری میں طے پانے والے تمام معاملات کی تفاصیل پر سرسری نظر رکھنے والا ہونا چاہیے خواہ وہ معاملہ کسی قدر ہی چھوٹا یا عام کیوں نہ ہو کیونکہ وہ معاملات جنہیں بعض لوگ معمول یا چھوٹا خیال کرتے ہیں ان میں لاپرواہی ایسے خسارے اور نقصان کا سبب بنتی ہے جو کہ ناقابل برداشت ہوتا ہے اور ہم سب کے لیے اس حقیقت کا ادراک کرنا بھی ضروری ہے کہ اعتماد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نگرانی نہ کی جائے اور نگرانی کرنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ اعتماد نہیں ہے اور اسی طرح ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کے دائرے کار میں اس بات کا پابند ہے کہ وہ مضبوط اور امانت دار معاونین اختیار کرے اور بہتر سے بہتر صلاحیت والوں کو اختیار کیا جائے جس نے کسی شخص کو ایک جماعت پر نگران بنایا اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ایک جماعت میں اس سے زیادہ صلاحیتوں والا شخص موجود تھا تو اس شخص نے اللہ اس کے رسول وطن اور امانت میں خیانت کی ہے اور اسی طرح ذمہ داری کی صورتوں میں سے ایک صورت معاشرتی ذمہ داری ہے اسلام نے ایسے معاشرتی قواعد و ضوابط وضع کیے ہیں جن کے ذریعے لوگ ایسی بر امن زندگی گزارتے ہیں یہاں انسانیت کے درمیان مساوات کی بنیاد پر بیار محبت عزت و احترام باہمی کفالت اور معاشرتی یکجہتی کی فضا قائم ہوتی ہے اور معاشرہ جسد واحد کا منظر پیش کرتا ہے آج لوگوں کے حالات میں غور و فکر کرنے والے شخص کے سامنے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے غریب ہیں جن کے پاس اپنی بھوک مٹانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کچھ ایسے مریض ہیں جن کے پاس دوائی لینے کی استطاعت نہیں ہے بیوہ عورتیں یتیم کمزور اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا ایک معاشرتی قومی اور شرعی ذمہ داری ہے بلکہ یہ فرض کفایہ میں سے ہے اگر بعض افراد نے اسے ادا کر دیا تو یہ باقی افراد سے ساخت ہو جائے گا اور اگر کسی نے بھی اسے ادا نہ کیا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ شخص مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا جس نے پیٹ بھر کر رات گزاری اور اس کے جانتے ہوئے اس کے پڑوس میں اس کا ہمسایہ بھو کا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرتی ذمہ داری کو ادا کرنے کی بڑی قدر و منزلت بیان فرمائی ہے اور لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کو مسجد میں اعتکاف پڑھنے پر مقدم رکھا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت سفر میں تھے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر آیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس ایک سے زائد سواری ہو تو وہ اسے ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے 
اور جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد زیادہ راہ ہو تو وہ اسے ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے اور آپ علیہ السلط والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں لوگوں میں سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل تمہارا کسی مسلمان کو خوش کرنا اس کی پریشانی اور تکلیف کو دور کرنا اس کے قرض کو ادا کرنا یا اس کی بھوک کو ختم کرنا ہے میرا کسی بھائی کے ساتھ کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک ماہ اعتکاف بیٹھ ہوں جو شخص کسی ضرورت کی وجہ سے اپنے بھائی کے ساتھ چلا یہاں تک کہ وہ ضرورت پوری ہو گئی تو اللہ کریم اسے اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم دگمگا رہے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے اور ان کی مصلحتوں کی خاطر کوشش کرنے کے بارے میں اپنے صحابہ کی نگرانی کرنے پر بہت توجہ دیتے تھے اور ہر اس شخص کے بارے میں پوچھتے تھے جس نے کوئی نیکی کی کسی کی پکار پر لپیک کہا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم سے روزہ دار کون ہے او وقت رضی اللہ عنہ نے کہا میں روزہ دار ہوں آپ علیہ السلط وسلم نے فرمایا آج تم سے کوئی جنازہ کے پیچھے چلا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے جنازہ کے پیچھے چلا ہے آپ علیہ السلط وسلم نے فرمایا آج تم سے کس نے مسکین کو کھانا کہلایا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے مسکین کو کھانا کہلایا ہے آپ علیہ السلط وسلم نے فرمایا آج تم سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے مریض کی عیادت کی ہے آپ علیہ السلط وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ چیزیں اکٹھی ہو گئیں وہ جنت میں داخل ہو گیا اسی طرح ذمہ داری کی صورتوں میں سے ایک صورت وطنی اور قومی ذمہ داری ہے وطن کے ہم سب پر بہت سے حقوق ہیں اس کی رفعت و بلندی اور تعمیر و ترقی کے لیے کوشش کرنے اور اس کی حفاظت کی خاطر ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس نظریے اور فکر پر تربیت کی کہ وطن اس کی عزت و ناموس اور اس کے مقدسات کا دفاع کرتے ہوئے جان و مال کی قربانی پیش کر دینا اللہ کی راہ میں جہاد ہے اور اس بات پر اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا جنہوں نے اپنے دین اور وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیا ارشاد خدا وندی ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدا علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانے اور ان کی مال ان کے لئے جنت کے عوض خرید لئے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں سو وہ حق کی خاطر قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر بختوادہ لیا ہے تورات میں بھی انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی اسی طرح عمومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دے کر اپنی کوششوں کو متحد کر کے باہم اختلافات کو بشت دال کر باہمی متحد ہو کر اور ایک شخص کے شانہ بشانہ کھرے ہو کر ملک کو آباد کرنے اس کی رفعت و بلندی اور تعمیر و ترقی کے لئے کوشش کرنا بھی وطنی اور قومی ذمہ داری ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان فرامین پر عمل کر سکیں ارشادی خدا وندی ہے وَاَتَّصِمُوا بِحَبِلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرق مت دالو دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اور آپس میں جہگرہ مت کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور دشمنوں کے سمنے تمہاری قوت اکھر جائے گی اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہم بر فرض ہے کہ ہم اس حقیقت کا ادراک کریں کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن سب کو کہا جائے گا 
وقفوهم انهم مسؤولون اور انہیں روکو یہ جواب دے ہیں ہمیں اپنے اندر اللہ تعالی کی اس فرمان کا احساس پیدا کرنا چاہیے یوم اذن تعرضون لا تخفى منكم خافيه اس دن تم حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہیں رہے گی خواہ وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی اللہ تعالی فرماتا ہے انها ان تكون مثقال حبه من خردل فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير لقمان نے کہا اے میرے فرزند اگر کوئی چیز رائے کے دانا کے برابر ہو پھر خواہ وہ کسی چٹان میں چھپی ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں اللہ اسے ظاہر کر دے گا بے شک اللہ باریک بین آگاہ اور خبردار ہے برادران اسلام چند لمحات کے بعد ہم ایک خیر و برکت اور اطاعت و فرمان برداری والے مہینے شعبان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال کو اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں پیش کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مزید عبادات اور اطاعت و فرمان برداری کا بالخصوص اہتمام فرماتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں اس قدر کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ آپ کے صحابہ کی نظریں اس طرف متوجہ ہو گئیں اور بعض صحابہ نے اس اہتمام کے راز کے بارے میں آپ سے پوچھا اسم ابن زید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہوں نے کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ چابان میں روزے رکھتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رکھتے تھے جس سے لوگ غافل رکھتے ہیں اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کی برگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزہ دار ہوں ام المنین سعید عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے یہاں تک کہ ہم کہتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزے رکھنا نہیں چھوڑیں گے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزے رکھنا چھوڑ دیتے یہاں تک کہ ہم کہتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزہ نہیں رکھیں گے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کبھی بھی کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا اور نہ ہی میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتا دیکھا اللہ تعالیٰ نے شہر شعبان کو ایک ایسی بابرکت رات سے نوازا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پندوں پر شفقت و رحمت بھاری نگاہ فرماتا ہے گناہوں کو معاف فرما کر اور عیبوں کو چھپا کر ان پر اپنا فضل فرماتا ہے اور وہ رات شعبان کی بندر ہوئی رات ہے ابو موسا اشاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی بندر ہوئی رات کو اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے اور مشرق اور کینا رکھنے والے شخص کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے اور ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ شعبان کی پندر ہوئی رات کو اپنے بندوں پر نگاہ کرم فرماتا ہے مومنین کو بخش دیتا ہے کافروں کو مہلت دیتا ہے اور حقد و بغض رکھنے والوں کو ان کے حقد و بغض میں ہی رہنے دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو ترک کر دے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے بھلائی کے کام کرنے اور کثرت عبادت کے لیے ان دونوں کو غنیمت جانے تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر سکیں بے شک زمانے کے دنوں میں تمہارے رب کے بہت سے عطیات ہیں بس تم ان میں مصروف رہو شاید تم سے کسی کو کوئی ایک عطیہ نصیب ہو جائے اور وہ اس کے بعد کبھی بھی بدبخت نہیں رہے گا اے اللہ اپنے ذکر اپنے شکر اور اپنی عبادت کی عمدہ ادائیگی پر ہماری مدد فرما امین